ছোট থেকে আমরা শুনে এসেছি গঙ্গার উৎপত্তি নিয়ে নানা ধরনের গল্প অর্থাৎ ছোটবেলায় ঠাকুমার ঝুলি গল্প তো সকলেই শুনেছি সেখানে সকালে জানানো হয়েছিল বোঝানো হয়েছিল আমাদেরকে শিবের জোটা থেকে নাকি গঙ্গার উৎপত্তি তাই সেই দিনের সেই কথাটা পুরা কাহিনী সেই কথাটাই কিন্তু আজকে উপলব্ধি করতে আমরা পেরেছি যে গঙ্গা আমরা আমাদের পবিত্র নদী এবং সেই গঙ্গাকে নিয়ে নানান ধরনের গল্প কিন্তু আমরা ছোট থেকেই শুনে আসছি তাই আমরা এই সত্যতে উপলব্ধি হতে পেরেছি যে ভারত অর্থাৎ আমাদের দেশ ভারতবর্ষ একটি নদীমাত্রিক দেশ তো আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সামনে একটা টপিক তুলে ধরব মাধ্যমিকের জন্য অর্থাৎ সেই টপিকটির নাম হলো ভারতের জল সম্পদ তো জল সম্পদ ভারতের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ জল সম্পদ থেকে কি কি প্রশ্ন প্রশ্ন আমাদের যে মাধ্যমিক পরীক্ষায় দু হাজার কুড়িতে আসতে পারে এবং খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওতে ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই পুরোটা দেখো এবং যদি তোমরা এই চ্যানেলে নতুন থাকো চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এ ধরনের এডুকেশনাল ভিডিও ভবিষ্যতে আরও পাওয়ার জন্য তো চলো শুরু করি প্রথমেই বলতে পারি এই অধ্যায় থেকে কোন কোন প্রশ্নগুলো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং একটু করে আলোচনা করে দেবো আজকের এই ভিডিওতে তো প্রথম প্রশ্ন এখান থেকে আসতে পারে মাধ্যমিকে তা হলো গঙ্গা নদীর গতিপথ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কারণ গঙ্গা হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের একটি পবিত্র নদী এর জলে যে পবিত্রতা রয়েছে সেই কারণে একে বলা হয় পবিত্র নদী তো এই নদীর গতিপথ আলোচনা করতে হবে তো আলোচনা শুরুতে বলে রাখি প্রথমে কিন্তু তোমাদেরকে গঙ্গার একটু ডিটেলস বলে দিই যে গঙ্গার মোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে পঁচিশশো দশ কিলোমিটার এবং তার মধ্যে ভারতে প্রবাহিত হয়েছে প্রায় দু হাজার কিলোমিটার উৎপত্তি কোথায় এই গঙ্গা নদীর উৎপত্তি হয়েছে গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুক নামক গুহা থেকে এবং এখানে এর প্রধান যে উপনদী তা হলো যমুনা এই ছিল এক নজরে গঙ্গা এরপর চলে আসছি গতিপথ গতিপথের শুরুতে তোমাদেরকে জানতে হবে যে গঙ্গা হলো ভারতের একটি আদর্শ নদী কেন একে আদর্শ বলা হয় কারণ গঙ্গা যে তিনটি গতিপথ উচ্চগতি মধ্যগতি এবং নিম্নগতি তিনটি গতিপথ সুপষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় এই জন্য গঙ্গাকে বলা হয় আদর্শ নদী তো গঙ্গার উচ্চগতি কোথায় না গঙ্গার উচ্চগতি সৃষ্টি হয়েছে যেখানে গঙ্গার উৎপত্তি অর্থাৎ যেখানে উৎপত্তি হয়েছে তিনটি স্রোত রয়েছে অর্থাৎ তিনটি নদীর মিলিত প্রবাহ গঙ্গার উৎপত্তি করেছে সেই তিনটি নদী কি প্রথম হচ্ছে ভাগীরথী দুই হচ্ছে অলকানন্দা তিন হচ্ছে মন্দাকিনী কি কি নদী বললাম ভাগীরথী অলকানন্দা মন্দাকিনী এই তিনটি নদীর মিলিত প্রবাহ কিন্তু গঙ্গা এই জায়গায় হচ্ছে নদীর উচ্চ প্রবাহ অর্থাৎ পার্বত্য প্রবাহ এখানে গঙ্গা নদীর বেগ তো অনেক বেশি তিনটি নদী মিলিত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে হরিদ্বারের কাছে চলে এসছে সেখান থেকে শুরু হয়ে গেছে গঙ্গার মধ্যগতি হরিদ্বার থেকে পশ্চিমবঙ্গের ধুলিয়ান পর্যন্ত গঙ্গার মধ্যগতি অর্থাৎ সমভূমি প্রবাহ এর ধুলিয়ানের পর থেকে কিন্তু গঙ্গা শুরু হয়ে গেছে নিম্নগতি কথা পর্যন্ত একদম যেখানে গঙ্গা মিশেছে আমাদের বঙ্গোপসাগরে সেখান পর্যন্ত হচ্ছে গঙ্গার নিম্নগতি যেখানে বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে এই হচ্ছে গঙ্গা নদীর গতিপথ এবার বলতে পারি এই গঙ্গা নদীর গতিপথের শেষ পর্যায়ে দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে আমরা জানি একটি পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে দ্বিতীয় শাখাটি প্রথমে ভাগীরথী এবং পরে হুগলি নাম নিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে এভাবে তোমাদেরকে পয়েন্ট করে লিখতে হবে প্রথম পয়েন্ট উচ্চগতি দ্বিতীয় পয়েন্ট মধ্যগতি তৃতীয় পয়েন্ট নিম্নগতি এভাবে পয়েন্ট করে লিখলে অবশ্যই ভালো নম্বর পাবে তো এই ছিল প্রথম প্রশ্ন গঙ্গা নদীর গতিপথ পরের প্রশ্ন আসছে বহুমুখী নদী পরিকল্পনা টিকা আসতে পারে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো এই ভিডিওতে বলছি যে বহুমুখী নদী পরিকল্পনা কি না এটা হলো যখন কোনো নদীকে কোনো জলাধার সৃষ্টি করে বা নদীর জলকে বিভিন্ন কাজে লাগানো যেতে পারে চাষবাস মাছ মাছ চাষ এবং এধ ছাড়াও কোনো পানীয় জল বা কোনো জলাধারের মাধ্যমে যে কোনো কাজে লাগানো যেতে পারে যেমন এক একের অধিক সেটা হচ্ছে কি যা বহুমুখী নদী পরিকল্পনা সব থেকে বড় উদাহরণ একটা কি না ভাকরা নাঙ্গাল পরিকল্পনা এটা হচ্ছে ভারতের বৃহত্তম এবং ডিভিসি পরিকল্পনা রয়েছে সকলেই জানি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এই যে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এটা তৈরি করা হয়েছে কিন্তু টেনেসি নদীর পরিকল্পনা অনুযায়ী টেনেসি নদীর তো এগুলো এই ছিল আজকের দুটো প্রশ্ন এবং সেই সঙ্গে এখান থেকে শর্ট প্রশ্ন খুবই ইম্পর্টেন্ট 
এই ভিডিও শেষে আমি কয়েকটা শর্ট প্রশ্ন দিয়ে দেবো তোমরা একটু দেখে নিও যদি না দেখে থাকো এবং সেই শর্ট প্রশ্নগুলো একটু খাতায় নোট ডাউন করে নিতে পারো এবং সেই সঙ্গে এই ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো দুটি প্রশ্ন আলোচনা করলাম তোমরা এই দুটি প্রশ্ন অবশ্যই ভালো করে তৈরি করার চেষ্টা করো পরবর্তীকালে আরও ভিডিও দেবো এই পাঁচ মিনিটের এই ভিডিওতে তোমাদের কিছু হয়তো শেখাতে পারলাম পরবর্তীকালে কোন ধরনের ভিডিও মাধ্যমিকের প্রয়োজন সে সম্পর্কে তোমাদের জানতে নিজের কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামত দাও এবং ভিডিওটি লাইক করো শেয়ার করো এবং চ্যানেল নতুন ধরে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও আজকে ভিডিওটুকুই নমস্কার চলো কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ট প্রশ্ন বলে দিই এই অধ্যায় থেকে ধোঁয়াধার জলপ্রপাত অবস্থিত কোন নদীতে সঠিক উত্তর নর্মদা দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা গোদাবরী পেন গঙ্গার উপ যে উপনদীর তা হচ্ছে গোদাবরী ভারতের বৃহত্তম হ্রদ চিলকা ভারতের উচ্চতম হ্রদ প্যাঙ্গং ভারতের বৃহত্তম লবণাক্ত জলের হ্রদ সম্বর পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম খাল মেদিনীপুর খাল ভারতের দীর্ঘতম খাল ইন্দিরা গান্ধী খাল ভারতের দীর্ঘতম বাঁধ হীরাকুন্দ বাঁধ তুঙ্গভদ্রা কার উপনদী সঠিক উত্তর কৃষ্ণা নদী এই শর্ট প্রশ্নগুলো এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ আরও শর্ট প্রশ্ন তোমাদেরকে করতে হবে তা করার জন্য অবশ্যই টেক্সট বুক টেক্সট বুকটি ভালো করে পড়ো এবং এ ধরনের ভিডিও আরও পাওয়ার জন্য চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নাও